En esta sección vamos a echar un vistazo a los BSTs incluidos o nativos de Studio One. Así que iré al navegador de aquí y simplemente haré clic en la pestaña de Instrumentos y vamos a expandir la carpeta de Prisonus. Ahora, Studio One viene con cinco instrumentos virtuales diferentes. El Impact, el Mai Tai, Mojito, Presence y el Sample One. Estos instrumentos se pueden utilizar para diferentes propósitos. Y vamos a echar un vistazo a cada uno brevemente, cubriendo sus usos prácticos y algunas de las características básicas. Entonces, comencemos con el primero de arriba, el Impact. Ahora, como ya hemos visto en videos anteriores del curso, simplemente con solo hacer clic encima del instrumento y arrastrándolo a la vista de arreglos de aquí, ya se creará una pista de instrumento y nuestro dispositivo debería estar listo para funcionar. También podemos hacer clic una vez y expandir los ajustes preestablecidos y luego simplemente elegir un ajuste preestablecido específico y arrastrarlo también. Entonces, voy a elegir el preset Atmospheric Tech, lo arrastro y cerremos el navegador. Bien, comencemos desde la parte superior yendo hacia abajo y conozcamos algunas de las características del Impact. Como podemos ver, aquí están los ajustes preestablecidos del instrumento. Ahora está cargado con el preset que había arrastrado desde el navegador, pero podemos hacer clic en la flecha hacia abajo de aquí y elegir un kit diferente. Luego tenemos este botón llamado Pet Focus. Entonces, si comienzo a disparar los tempos cargados en el Impact usando mi controlador externo, podemos ver que esta pantalla mostrará la forma de onda permaneciendo en el kick o bombo, por ejemplo, actualmente seleccionado por aquí. En cambio, si activo este Pet Focus, siempre que dispare un sample, esta pantalla se actualizará mostrando la forma de onda del último pad que hayamos pulsado. Ahora, por aquí a la derecha tenemos el logotipo de Prisonos, en el que podemos hacer clic repetidamente para ir cambiando el color o apariencia de nuestro Impact. A continuación tenemos esta pantalla que siempre mostrará la forma de onda del sample previamente cargado en el pack actualmente seleccionado. Además tenemos estos dos marcadores al principio y fin con los cuales podemos elegir exactamente la parte del sample que nos gustaría reproducir. Podemos hacer clic y arrastrar hacia arriba o abajo dentro de la pantalla de forma de onda para acercar y alejar. También tenemos un control deslizante por aquí para hacer lo mismo. Podemos invertir nuestro sample usando este botón llamado Rivers. Podemos normalizar. Aquí en el centro vemos el nombre de archivo que está cargado actualmente. Incluso con estas flechas podríamos pasar al anterior o siguiente sample dentro de la carpeta de la que se está extrayendo el sample. Podemos cambiar el color de nuestro pad aquí. Vamos a elegir este color rojizo. Podemos hacer un clic aquí en el nombre para cambiarlo. Ahora, aquí podemos establecer la nota o ruta que activará nuestro sample pad cada vez que lo pulsemos. Y si observamos aquí en la esquina superior izquierda de cada pad, tenemos una nota ya asignada a cada uno. Así que esta en particular se disparará presionando el c o segunda nota DO en nuestro teclado. Pero podemos hacer clic aquí e ingresar a una nota diferente. Tenemos dos espacios donde podemos poner estas teclas y en realidad la forma más intuitiva y rápida de hacer esto es simplemente resaltar este campo, presionar la tecla que queremos usar en nuestro controlador y este campo se completará automáticamente por nosotros. Luego más abajo tenemos tres modos de disparo que son One Shot, Loop y Normal. Si seleccionamos el modo normal, esto nos habilita usar los controles de envolvente de la sección AMP de aquí abajo. Voy a volver a One Shot. Ahora, si quisiéramos cambiar el sample que está cargado actualmente en un pad, podemos hacer clic en este símbolo más de aquí y luego elegir algo de una carpeta donde tengamos sonidos de batería, por ejemplo. Voy a elegir este y presionaré Abrir. Y cuando hacemos eso, si te das cuenta, en realidad ahora tenemos estos dos paneles en la parte superior de esta pantalla. Porque el sample que acabo de cargar se ha añadido junto al sample que ya teníamos previamente. Es decir, que no lo ha borrado. 
Por eso, ahora tenemos estos dos samples diferentes cargados en el mismo pad. Incluso podríamos usar este Layer Mode ajustando Velocity, por ejemplo, y haciendo clic en el borde de aquí arriba para ajustar este bloque en función al Velocity que queremos dar al sonido. Podemos cambiar al modo Round Robin, que irá alternando entre los samples cargados. Podemos elegir Random o Aleatorio. O podemos elegir el modo Stack, que lo que hará es reproducir ambas muestras al mismo tiempo. A continuación tenemos Choke, y tenemos hasta 32 grupos de chokes diferentes, por lo que cualquier pad que coloquemos dentro de un grupo evitará que el otro se reproduzca. Más abajo tenemos un botón de Follow Tempo, o Seguir Tiempo en español. Así que vayamos a un banco diferente por aquí, al banco B por ejemplo, y solo ten en cuenta que tenemos 8 bancos diferentes de 16 pads cada uno. Bastantes, ¿no? Y en nuestro banco B tenemos algunos loops o bucles que están cargados por aquí. Entonces, si hago clic en uno y mantengo, tenemos este sonido o loop que tiene datos de VPN incrustados en él. Así que cuando activemos este botón de Follow Tempo, la reproducción se ajustará al tempo que tengamos configurado en la canción. Por lo tanto, si cambio esto a 90 BPM y luego activamos el pad, podemos escuchar que esto se ha ajustado efectivamente al nuevo tempo. Pero volvamos al banco A. Ahora, al final del panel de controles de samples, tenemos este botón llamado Old Notes Off. Por lo que si tienes un sample particularmente largo cargando en un pad y no termina, y quieres pausarlo, siempre puedes hacer clic en este botón para detener la reproducción de todos los pads activos de una sola vez. Y al observar más de cerca los pads, podemos ver que cada pad tiene su propio botón de solo y mute disponible, como también su envío a la consola. Así que si hacemos clic aquí, podemos elegir enviar este pad o cualquier pad a un canal diferente en el mixer, ya sea en estéreo o en mono. Pasando aquí a la derecha, tenemos los controles de pitch o tono en español. Así que si yo disparo este bombo de aquí, podemos transponerlo por semitonos. También al lado tenemos el control de tune o afinación, el cual se configura en céntimos. Tenemos controles de envolvente. Y luego en la parte central tenemos un panel de filtro, que podemos activar siempre haciendo clic en este punto de aquí. Y como puedes ver, haciendo clic aquí, tenemos una variedad de diferentes modos de filtro. Tenemos filtros de Low Pass, Paso Bajo, High Pass, Paso Alto, y Band Pass, que serían los filtros de banda, todos agrupados y disponibles aquí. Y justo encima de esto, tenemos nuestro filtro de corte, o lo que se conoce como Cutaf. Así que seleccionemos, por ejemplo, el bombo, Activemos el filtro y luego ya podemos filtrar las frecuencias usando el control de cutaf. Y eligiendo un modo diferente por aquí. Justo al lado tenemos un control de resonancia que afecta directamente al filtro cutaf. Y luego bien abajo en el panel inferior de aquí tenemos nuestra sección AMP donde podemos controlar la ganancia con este game, por supuesto, esto para cada pad individual. Tenemos también el control de panorámica al lado y los controles de Attack, Hold, Decay y Release, que en español sería Ataque, Duración, Caída y Liberación. Ahora, lo último que me gustaría mencionar es que si recordamos, antes habíamos cargado un nuevo sample en este pad, el cual apareció aquí arriba sin eliminar el sonido anterior. Pero si simplemente quisiéramos cargar un nuevo sonido quitando el que ya está, solo tenemos que hacer clic derecho sobre el pub en cuestión y elegir la opción llamada Replay Sample, lo que nos abrirá una ventana de búsqueda donde podremos elegir un sample que tengamos en nuestro ordenador y abrirlo. Y como podemos notar, de esta manera hemos cargado ese sample único quitando por completo el anterior. O también, otra opción, sería abrir el navegador y dirigirnos hacia la pestaña Archivos de aquí arriba. Y aquí tengo una carpeta con sonidos de batería. Puedo hacer clic en uno de ellos, en uno de los samples, 
y arrastrar esto hacia uno de los pads del Impact. Y de esta manera solo se cargará ese único sample también. Ok, entonces esto ha sido una mirada rápida del BST Impact nativo de Prisonos y en el próximo vídeo analizaremos el Maitai. Si te ha gustado este vídeo dale like y si quieres ver más suscríbete al canal. Hasta entonces.